हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ इन योर वाचिंग के कॉमर्स एकेडमी विद मी कुणाल सिंगल आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट क्लास 11th में कॉमर्स चूज करता है तो कौन-कौन से सब्जेक्ट्स उसे पढ़ने होंगे और उन सब्जेक्ट्स का कंटेंट क्या होगा लाइक like, उसे साइंस uh, के अगर कोई सब्जेक्ट्स की हम बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स की हम बात करें हिस्ट्री ज्योग्राफी इनके बारे में तो ऑलरेडी क्लास 10th तक हमने थोड़ा बहुत पढ़ा होता है तो हमें नॉलेज में होता है कि इनमें क्या कंटेंट होता है किस तरह का पढ़ा जाता है और इंटरेस्ट हमारा उसमें डेवलप हो सकता है या नहीं लेकिन अगर हम कॉमर्स चूज करते हैं तो कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हमें नए मिलेंगे और उन सब्जेक्ट्स का कंटेंट कैसा होगा क्या हम उन्हें ग्रास कर पाएंगे या नहीं ये सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद दैट अगर आपने क्लास 11th और 12th में कॉमर्स लिया है सो व्हाट इज द स्कोप ऑफ कॉमर्स क्या क्या करियर ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं आफ्टर क्लास 12th कौन-कौन से कोर्सेज में आप एंटर हो सकते हैं आफ्टर क्लास 12th इसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर मैंने ऑलरेडी बना के अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है उसे आप देख सकते हैं और कोई भी क्वेरीज हो तो आप उसके कमेंट में मेंशन कर सकते हैं तो आज के आज 18th ऑफ मई 2021 को जैसा कि मेरा आप लोगों से कमिटमेंट था आई एम गोना टू गाइड यू रिगार्डिंग द सब्जेक्ट्स दैट वी आर गोना टू स्टडी इन कॉमर्स तो देखिए अगर आपने कॉमर्स एज अ स्ट्रीम चूज किया है इन क्लास 11th तो आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स then uh, mathematics computer science physical education these can be the optional subjects either of the three you can have to choose any one and obviously english is a compulsory one for all few other schools kahin kuch schools mein information technology information practice entrepreneurship and legal studies jaise subjects bhi offer kiye jate hain as an optional subject to mathematics computer science and physical education ke jagah in uh, option in subjects mein se bhi students choose karte hain but mainly we have to focus today's lecture over accountancy business studies and economics because these are the completely new subjects and obviously we will discuss a little bit about the computer science also to sabse pehle baat karte hain agar aapne accountancy choose kiya hai ki jaise ki aap jante hain ki accountancy ek numerical paper hai lekin mathematics bhi numerical paper tha jis numerical paper se hum itne saalon se juste aa rahe hain kafi difficult bachchon ko lagta hai literally speaking i don't know why it is really interesting and a easy वन बट फिर भी एक फोबिया रहता है कि क्या अकाउंटेंसी भी उतना ही टफ होगा जितना कि मैथमेटिक्स था तो एक्चुअली नॉट इन अकाउंटेंसी यू नीड टू परफेक्ट इन अरिथमेटिक अगर आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और परसेंटेज कैलकुलेट करना आता है दैट इज मोर देन इनफ फॉर द अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी में आपको एलजेब्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा अकाउंटेंसी में आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़नी है अकाउंटेंसी में आपको जियोमेट्री नहीं पढ़नी है इट मींस अकाउंटेंसी में अगर आपको कैलकुलेशंस आते हैं सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस प्लस करना माइनस करना मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना और परसेंटेज कैलकुलेट करना ये सिंपल कैलकुलेशंस अगर आपको आते हैं तो इससे ज्यादा न्यूमेरिकल पार्ट अकाउंटेंसी में बिल्कुल भी नहीं है समझ रहे हैं बात को फिर आगे देखिए अगर हम बात करें बिजनेस स्टडीज की तो बिजनेस स्टडीज तो मैं तो कहता हूं कि चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो उसे जरूर से पढ़ना चाहिए बिकॉज़ इट एक्चुअली डेवलप्स एन एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड अगर आप बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट्स को जब पढ़ते हैं तो आप बिजनेस करने के टैक्टिक्स को सीख पाते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज अगर आप अपना खुद का बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो आपको फाइनेंस कहां से मिलेगा आप किस तरह के फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकते हो आप रिटेल बिजनेस करोगे या होलसेल बिजनेस करोगे गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट सेक्टर आपको मिल पाएगा गवर्नमेंट की पॉलिसी जो आती है उनको हम कैसे अवेल कर सकते हैं ये सारी चीजें बिजनेस स्टडीज में सिखाई जाती हैं और प्लस अगर आप ऑलरेडी बिजनेस फैमिली से हो फिर तो मैं आपको कहता हूं क्या आपको 101% बिजनेस स्टडीज ही चूज करना चाहिए कॉमर्स ही चूज करना चाहिए बिकॉज़ अगर आपका बिजनेस लोकल एरिया तक है तो आप उसको नेशनल लेवल तक ले जाएं अगर आपका बिजनेस नेशनल लेवल तक है तो आपको आप उसे इंटरनेशनल लेवल तक कैसे लेके जाएं ये सब चीजें बिजनेस स्टडीज में सिखाई जाती हैं सो बिजनेस स्टडीज एक थ्योरेटिकल पेपर है और इसमें मेनली यही सिखाया जाता है कि इस बिजनेस वर्ल्ड में बिजनेस को कैसे रन किया जाए कैसे एस्टैब्लिश किया जाए कैसे एक्सपेंड किया जाए इसके बाद एक सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक्स एज यू ऑल नो इकोनॉमिक्स हमने क्लास 8 9 10th में भी पढ़ा है एज अ पार्ट ऑफ सोशल स्टडीज सोशल साइंस का एक स्मॉल पार्ट हम इकोनॉमिक्स के रूप में पढ़ते थे बट हियर इन क्लास 11th एंड 12th इकोनॉमिक्स विल बी अ कंप्लीट वन सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स और इसमें मेनली फोकस होगा ऑन द गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसीज ऑन द मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ आरबीआई बैंकिंग सेक्टर के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं 
और अभी आप लोगों ने अक्सर सुना होगा शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड्स देन इनकम टैक्स ये वाले जो सारे टर्म्स हैं ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं इसके बारे में आप परफेक्ट हो जाएंगे आपको समझ में आ पाएगा कि अगर आप बैंक में जाते हैं आपको कोई बैंक अकाउंट ओपन करना है आपको गवर्नमेंट ने कोई नई टैक्स पॉलिसी लॉन्च की है आरबीआई ने कोई इंटरेस्ट रेट्स में चेंज किया है तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे क्या आने वाला है या फिर इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट आने वाला है उसके हिसाब से हमें अपने इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज में अपने इन्वेस्टमेंट के प्लान में क्या चेंजेस करने चाहिए ये सारी चीज हम इकोनॉमिक्स में सीखते हैं बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स बिलीव मी फिर बात करें अगर कंप्यूटर साइंस की तो मेरा ख्याल है कि आज के टाइम में जो बिगेस्ट एम्प्लॉयर है आफ्टर रेलवे तो वो आईटी सेक्टर ही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस ये भी सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड और कंप्यूटर साइंस इट सेल्फ इज अस्ट सब्जेक्ट तो कंप्यूटर साइंस लेने के बाद में आपके पास में करियर ऑप्शन की कोई लिमिट ही नहीं बचती है क्योंकि आज के टाइम में हर कोई पर्सन डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल uh, वर्ल्ड में वर्क कर रहा है और डिजिटलाइजेशन का ही जमाना है सो कंप्यूटर की नॉलेज एक्वायर करना दिस इज आई थिंक समथिंग लाइक किसी लैंग्वेज को सीखना ए भी uh, अगर हम इंग्लिश uh, हिंदी uh, सीखते हैं जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है उतना ही इंपॉर्टेंट आज के टाइम में कंप्यूटर सीखना हो गया है सो कंप्यूटर साइंस अगेन इट्स अ फेंटास्टिक ऑप्शन और मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ अगर आप सी uh, या फिर एम या फिर डिफेंस सर्विसेज एनडीएन सीडीएस या फिर बी आर्क दैट इज आर्किटेक्चरल इन कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिक्स एज एन ऑप्शनल लेना चाहिए अगर आपका ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको सी ए एम सी ए डिफेंस या बी आर्क के लिए जाना है अगर आप डिजाइनिंग कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं अगर आप बैंकिंग सेक्टर में एंटर होना चाहते हैं अगर आप कंपनी सेक्रेटरी के लिए जाना चाहते हैं अगर आप सी एम ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए जाना चाहते हैं अगर आप इंश्योरेंस जॉब्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं अगर आप एम के लिए जाना चाहते हैं अगर आप होटल मैनेजमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो इन सारे करियर ऑप्शंस में आपको मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी मैथमेटिक्स आपको ऑप्शनल तभी लेना है अगर आपका सी ए एम सी या फिर बी में जाने का कोई प्लानिंग है ऐसा कोई टारगेट है सो दिस इज अ स्मॉल क्रक्स ऑफ द इन द नट शेल अबाउट द कॉमर्स कॉमर्स में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए मिलेंगे और उन सब्जेक्ट्स का कंटेंट क्या होगा मैं फिर से बता दू अकाउंटेंसी में सिर्फ आपको एडिशन सप्रेक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन एंड कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेजेस ये पांच चीजें अगर आती हैं अकाउंटेंसी में इससे ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है बिजनेस स्टडीज में बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहते हैं ये आपको बता देता है कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो अपना खुद का सेल्फ असिस्टेंट बिजनेस तो कैसे आप स्टार्ट करेंगे वैसे भी अभी जो सिनेरियो चल रहा है लॉकडाउन पेंडेमिक ऐसी सिचुएशन में तो डिजिटलाइजेशन के थ्रू ही इंसान सरवाइव कर पा रहा है अगर कोई इंसान डिजिटल बिजनेस में एंटर्ड है अगर कोई पर्सन ई कॉमर्स ई बिजनेस में वर्क कर रहा है तो वो सरवाइव कर रहा है और जो कंप्यूटर uh, से कंप्यूटर से इतना कन्वर्जन नहीं है डिजिटल वर्ल्ड से इतना कन्वर्जन नहीं है जो लोग बिजनेस वर्ल्ड से इतना कन्वर्जन नहीं है तो वो इंतजार कर रहे हैं कि कब लॉकडाउन खुलेगा so this was a short explanation regarding the uh, you can say blueprint of commerce kon kon se subject hai aur unka content kis tarah ka hota hai agar aapke mind mein koi bhi question koi bhi query aati hai to aapke paas mein do options hai ya to niche comment mein likhiye ya fir mujhe directly aap mail kar sakte hain kunalsingh@gmail.com pe and directly instantly you will get your uh, queries sorted out sorted out so i hope you all have liked this uh, lecture It, you must have found this to be fruitful. अगर आपको ये अच्छा लगा तो do not uh, forget to share it with your friends. Do not forget to hit the like button, hit the notification button, subscribe this channel, and be updated with the commerce world. Thank you.